Hi friends, welcome to Freshest Now channel. I am your aptitude trainer, Thirmal Rao. Hi friends, today we are going to talk about the topic Sagatu Leda Sarasari. This topic is called Sagatu Leda Sarasari. In English, we are going to talk about average. Okay, average. So, Sagatu Leda Sarasari. So, what is it? Sagatu Leda Sarasari, what is it? So, Sagatu Ante, Sagatu Ante, and Ante, Rasula Mottam, Rasula Mottam, by Rasula Sankhya, Rasula Mottam by Rasula Sankhya, Ante, Total Observations by Total Number and Mata, and the end of the end, Rasula Sankhya Ante, Number of Observations, Total Observations by नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अन्ना टाइम इंग्लिश लो एवरेज इक्वल टू टोटल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओके अंते ये देना वो कुन नंबर सिस्टर मन के आ नंबर सिचना बट वाटे ओके सरासरी अंदा ना डूबता रो फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल टेन फिफ्टीन ट्वेंटी थर्टी फिलाम अत्तम मून by 4 is the same as the first time, the first time is 60, 75. 75, this is the first time of the first time, some of the observations, okay? By the first time, the first time is the first time, the first time is the first time, the first time is the first time. So, this is the average, we calculate the answer. So, this is the average, so this is the average, okay? So, this is the average, okay? So, here we have to understand, in this chapter, मॉल का एवरेज है नहीं दी मान कि बेसिक का थ्री टाइप्स लो थ्री टाइप्स ऑफ एवरेजेस उन्हें डिफरेंस ओके ना मूड रखा ला मूड रखा ला सागटल उन्हें आन मटा अब मूड रखा ला सागटल ने इंटेंटे अंग मूड रखा ला सागटल उन्हें आया मूड रखा ला सागटल ने इंटेंटे अंका गणित सागटु अंका गणित सागटु मान गुणमज्जे सगटु, ओके? गुणमज्जे सगटु, अलागे हरात्मक सगटु, ओके? हरात्मक सगटु, के गुणमज्जे सगटु अंटे ज्योमेट्रिक मीन, हरात्मक सगटु अंटे हार्मोनिक मीन अनमाटा, सो इला मूड रकाल मीन सुन्दर अनमाटा मानेगे, ओके ना? सो दिन टला मानम अंक गणित सगटु अंटे अध्यमैटिक मीन, अध्यमैटिक मीन यूज़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अन्ना मटा अध्यमैटिक में नंटे ओके ना सो अध्यमैटिक में इंचुस्तम सो दिन के संबंध इंचना इंटरेक्शन नंटे इन किंतु फ्रेंड्स मान की सो कुन्ही फॉर्मूला सुन रहे अभी मानों क्वेश्चन सोचना अपने क्वेश्चन देके डायरेक्ट का चेपेस कुन्ना अबे इंटेंटे अधे मान की तुलसी का ओके ना अलग जंटे आज माना नंबर सिस्टम जब कुने डबल वाटिक संबंध इन चला अभी वो माना आकर चिपेस कुना नंबर सिस्टम के संबंध इन्जे इकरे इंटेंटे एवरेज के संबंध इन्जे ना क्वेश्चन सने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ़ फील अलाउ नहीं हो अभी माने कर सालों जब दम फ्रेंड्स ओके तो जस्ट इधर बेसिक दाने गुरिं आप तो मिली, डब्बे तो मिली, सरासरी अंतर न डूबता ना डूबे ना, क्या डूबता ना डू, 84, 97, 53, 59 और 79 अंतर मारता, बीटी एवरेज कन कॉल है, सो एवरेज कन कॉल अंतर मने जैसे तम सरासरी कन कॉल अंतर डायरेक्ट का, सरासरी इक्वल टू रासुला मोटा मोबाइल, रासुला आधे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रासले इन्होंने रासले संख्या अनुमान था अभी अंतर हो गया ले सो इपुर मानो डायरेक्ट का चाहिए अंडे मानो इन चार वस्तु समझे जाले सो 84 97 53 59 और 79 सामान तो उतने चप्पन ने 18 21 21 28 और 32 अंतर ना 18 21 28 32 32 10 10 20 29 37 अनुमान अंडे 372 ओके ना सो 372 डिवाइडेड बाय इन्होंने फाइव वन मारता, ओके? इन साल कैंसल है इतनी, ये डाइड इधर सेवेन टाइम्स, फोर टाइम्स और फोर टाइम्स आन मारता, अंते सेवेंटी फोर पॉइंट फोर ओस्टन्दे, सेवेंटी फोर पॉइंट फोर ओस्टन्दे, 
సో ఫస్ట్ ఇది బేసిక్ క్వశ్చన్ ఇది ఎందుకు నేను తీసుకున్నానంటే సో యావరేజీ మనం ఇలా సమ్ చేసే చేయా చేయాల్సిన పని లేదండి యావరేజీ సో దీనికి ఇంకో మెదడులో కూడా మనం దీన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే ఫస్ట్ యావరేజ్ అనేది మనకు తెలియదు కదా సో యావరేజ్ అనేది మనకు తెలియదు సో నేను ఆ యావరేజ్ని ఫస్ట్ ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట నేను ఆ యావరేజ్ని ఏమనుకుంటున్నానంటే సెవెంటీ అని ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను యావరేజ్ ఎంతో నాకు తెలియదు బట్ నేను యావరేజ్ని ఏమనుకుంటున్నానంటే సెవెంటీ అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఈ ఎయిటీ ఫోర్ అనేది ఈ యావరేజ్ కన్నా ఎంత ఎక్కువ ఉంది ఎయిటీ ఫోర్ అనేది యావరేజ్ కన్నా ఎంత ఎక్కువ ఉంది ప్లస్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ పద్నాలుగు ఎక్కువ ఉంది అంతేనా నెక్స్ట్ ఈ నైంటీ సెవెన్ అనేది యావరేజ్ కన్నా ఎంత ఎక్కువ ఉందమ్మా ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ ఓకే ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ నెక్స్ట్ ఇది ఎంత తక్కువ ఉందమ్మా మైనస్ సెవెంటీన్ సో డెబ్బై కన్నా తక్కువ ఉంది కదా మైనస్ సెవెంటీన్ తక్కువ ఉంది ఇది చూడండి మైనస్ లెవెన్ అంతేనా నెక్స్ట్ చూడండి ప్లస్ నైన్ ఓకే ప్లస్ నైన్ ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని కలిపి యాడ్ యాడ్ చేసేయండి యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందో చెప్పండి మొత్తాన్ని యాడ్ చేసేసి ఫోర్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ అంటే ఎంత ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ వన్ ప్లస్ నైన్ అంటే టోటల్గా ఫిఫ్టీ అనమాట ఫిఫ్టీ ఈ రెండు తీసేయాలన్నమాట మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు ట్వంటీ టూ అంటే ప్లస్ ట్వంటీ టూ ఎంత వచ్చింది ప్లస్ ట్వంటీ టూ ఇప్పుడు ఈ ప్లస్ ట్వంటీ టూని మనం బై ఫైవ్ వేస్తే సరిపోతుందమ్మా ఈ ప్లస్ ట్వం ట్వంటీ టూకి బై ఫైవ్ టోటల్ నెంబర్లు ఎన్ని ఐదు కదా సో ఫైవ్ అనమాట అంటే ఫైవ్ ఫైవ్తో కనుక దీన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఎంత వస్తుంది ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ సో ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ ఉంది కదా సో ఈ వాల్యూ తీసుకెళ్ళి యావరేజ్ కలిపేయండి అంటే సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఇది యావరేజ్ అనమాట సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఇది యావరేజ్ అవుతుంది మనకి అర్థమైందా మనం ఇప్పుడు ఇందాక లాగా ఏం యాడ్ చేయలేదు సింపుల్గా ఒక యావరేజ్ని మనం చూడండి ఈ నెంబర్ చూడండి ఈ నెంబర్లో ఒక నెంబర్ని ఏదో ఒక మీరు కావాలంటే ఏదైనా తీసుకోండి నైంటీ అయినా అనుకోండి ఓకే లేదా ఎయిటీ అనుకోండి మీ ఇష్టం సో వీటన్నిట్లో నేను చూసి నాకు సెవెంటీ అయితే కొంచెం నీరెస్ట్ అనిపించింది ఈ నెంబర్లు అందుకే నేను సెవెంటీని తీసుకున్నాను అనమాట సెవెంటీని తీసుకొని ఇక్కడ ఈ నెంబర్స్ అన్ని సెవెంటీ కన్నా ఎంత ఎక్కువ లేదా ఎంత తక్కువ చూసాము చూసి డైరెక్ట్గా మనం ఆ ఎక్కువ తక్కువలు తీసేసి అదే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అని సపరే సపరేట్ చేసేసిన తర్వాత మనకి ఏదైతే నెంబర్ మిగులుతుందో ఇప్పుడు ప్లస్ ట్వంటీ టూ అనేది మిగిలింది సో దీనికి డైరెక్ట్గా యావరేజ్ చేసేసి ఒకవేళ ఇది ప్లస్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మైనస్ ఫిఫ్టీ వచ్చి ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఓవరాల్గా మైనస్ టూ మైనస్ ట్వంటీ టూ అవుతుంది అప్పుడు వచ్చింది దాని ఇక్కడ మైనస్ సింబల్ కనుక వచ్చింది అనుకోండి అది అప్పుడు దీని నుంచి తీసేయాలన్నమాట ఓకేనా మైనస్ సింబల్ కనుక వస్తుంది ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ వచ్చింది కాబట్టి అంటే ప్లస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి దీనికి కలపాలి ఓకేనా సో ఇలా పెద్ద నెంబర్లు కనుక ఎప్పుడైనా ఇచ్చినప్పుడు పెద్ద నెంబర్లు ఒకవేళ ఇప్పుడు చూడండి అలా ఇచ్చి అలా కనుక యావరేజ్ చేయమంటే మనం ఈ పద్ధతిలో కూడా చేయొచ్చు అనమాట యావరేజ్ ఆ నెంబర్లన్నీ యాడ్ చేసుకొని బై ఫైవ్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ పద్ధతిలో కూడా చేయొచ్చు ఇది ఒక రకమైన ఒక మెథడ్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ కూడా దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకో ఇంకో నెక్స్ట్ మోడల్లో కూడా దీన్ని ఇంకా ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అనేది మీకు చూపిస్తాను అంటే దానివల్ల క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఈ మెథడ్ని ఉపయోగించుకొని అంటే ఈ ఎగ్జస్ అంటే ఈ ఎక్సెస్ అనేది రాసుకొని ఒక నెంబర్ని అనుకొని ఎలా చేయాలనేది నెక్స్ట్ మోడల్లో మళ్ళీ ఇంకో క్వశ్చన్లో మళ్ళీ చూద్దాం దీన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి ఈ మెథడ్ని ఇప్పుడు మనం మీ చేసిన ఈ మెథడ్ని నెక్స్ట్ మోడల్స్లో కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఓకే ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం ఓకేనా సో అర్థమైనట్టేగా ఈ మెథడ్ ఎక్సెస్ అంటే ఏదైతే ఎక్కువ ఉందో లేదా తక్కువ ఉందో అవి రాసుకొని అవి మొత్తం కూడేసి ప్లస్ కనుక వస్తే వచ్చిన అమౌంట్కి మొత్తం నెంబర్ ఏమైనా ఉన్నాయో అవి వేసేసి ప్లస్ కనుక వచ్చింది అనుకోండి దీన్ని క్యాచ్ చేయండి లేదా ఇక్కడ మైనస్ కనుక వచ్చింది అనుకోండి సపరేట్ చేసేయండి యావరేజ్ నుంచి అది ఫైనల్ యావరేజ్ అయిపోతుంది అనమాట అది ఫైనల్ యావరేజ్ అనేది అయిపోతుంది ఓకేనా అర్థమైనట్టేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామా సో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు చూడండి ఒక పాఠశాలలో నలభై రెండు మంది బాలుడు సరాసరి మార్కులు నూట ముప్పై ఏడు అలాగే తొంభై ఎనిమిది మంది బాలికల సరాసరి నూట ఇరవై నాలుగు అయినా మొత్తం ఆ పాఠశాల సరాసరి మార్కులు ఎన్ని అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే చూడండి సొల్యూషన్ చూడండి నలభై రెండు మంది అబ్బాయిలు ఉన్నారమ్మా వీళ్ళ యావరేజ్ మార్క్స్ ఎంత వన్ థర్టీ సెవెన్
ఓకేనా సో వీటి ఇప్పుడు ఇలా మొత్తం యావరేజ్ అంటే ఎంత నలభై రెండు ఇంటూ ముప్పై నూట ముప్పై ఏడు ప్లస్ నలభై ఎనిమిది తొంభై ఎనిమిది ఇంటూ నూట ఇరవై నాలుగు మొత్తం క్లాస్ యావరేజ్ అన్నాడు మొత్తం నూట నలభై ఇది సాల్వ్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది సాల్వ్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికే మనకు ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఈ మెదడులో చేస్తే ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్ అనమాట టైం టేకింగ్ అవుతుంది ఓకేనా సో దీన్ని మనం ఎలా చేస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాయ్స్ ఉన్నారు అండ్ గర్ల్స్ ఉన్నారు ఓకే బాయ్స్ గర్ల్స్ ఇక్కడ నలభై రెండు మంది ఇక్కడ తొంభై ఎనిమిది మంది అంతేనా ఫస్ట్ వీళ్ళ రేషియో చూడండి వీళ్ళ రేషియో ఎంత ఉందో చూడండి ఒకసారి ఫస్ట్ ఓకేనా రేషియో చూద్దాం ఎలా చూద్దాం చెప్పండి రేషియో క్యాన్సిల్ అయితే ఎలా చెప్పండి ఎంత వస్తుందో ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ నైన్ మళ్ళీ ఏడుతో ఏడు మూళ్ళు ఏడేళ్ళు అంటే త్రీ ఇస్ టు సెవెన్ రేషియోలో ఉన్నారు అంటే బాయ్స్ కనుక మూడు పాటలు అనుకుంటే గర్ల్స్ అనే వాళ్ళు ఏడు పాటలు ఉన్నారు ఓకేనా అర్థమైందా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి వీళ్ళ యావరేజ్ మార్క్స్ ఎంత ఇచ్చారు బాయ్స్ యావరేజ్ మార్క్స్ ఎంత ఇచ్చారు నూట ముప్పై ఏడు నూట ముప్పై ఏడు గర్ల్స్ యావరేజ్ మార్క్స్ ఎన్ని ఇచ్చారు నూట ఇరవై నాలుగు నూట ఇరవై నాలుగు సో ఇప్పుడు ఇందాకటి మొదటిలాగే చేద్దామా ఇందాకటి మొదటిలాగే నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే నేను యావరేజ్ నూట ముప్పై అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ మొత్తం క్లాస్ యావరేజ్ అనేది నూట ముప్పై అనుకుంటున్నా క్లాస్ యావరేజ్ నూట ముప్పై అనుకున్నాను సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎంత ఎక్కువ ఉందో చెప్పండి ఈ యావరేజ్ కన్నా ఇందాకటి మొదటిలాగే ఎంత ఎక్కువ ఉంది చెప్పండి ప్లస్ సెవెన్ అంతేనా ప్లస్ సెవెన్ బట్ ఇక్కడ ఇది ఒక్క ఇది ఒక్క పర్సన్ కాదు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం బాయ్స్ అయిన వాళ్ళు మూడు పాటలు అనుకున్నాం కాబట్టి ఇది ఒక్కరిది కాదు కాబట్టి ముగ్గురు దీన్ని త్రీతో మల్టిప్లై చేయాలి ఎందుకు చేయాలంటే ఇది మొత్తం ముగ్గురికి సంబంధించిందని తీసుకుంటున్నాం అనమాట ఓకే ముగ్గురిది అని తీసుకుంటున్నాం ఓకేనా అలాగే ఇది చూడండి ఎంత తక్కువ ఉంది మైనస్ ఆరు అంతేనా మైనస్ ఆరు ఇది ఎంత ఏడు గురిది అని అని తీసుకుంటున్నాం అంటే ఇంటూ సెవెన్ ఓకేనా ఇంటూ సెవెన్ ఇప్పుడు ఎంత వస్తుందో చెప్పండి ప్లస్ ట్వంటీ వన్ మైనస్ ఫార్టీ ఏడు ఆరు నలభై రెండు ఫార్టీ టూ అంతేనా చేస్తే మొత్తం ఎంత వస్తుంది మైనస్ మైనస్ ట్వంటీ వన్ వస్తుంది అంతేనా మైనస్ ట్వంటీ వన్ ఇప్పుడు దీనికి యావరేజ్ చేయాలి మనం దీనికి యావరేజ్ చేస్తాం ఇందాక అదే కదా చేసాము వచ్చిన దానికి బై ఫైవ్ వేసాం ఇక్కడ మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు ఇది మూడు పాటలు ఇది ఏడు పాటలు అంటే మొత్తం పది పాటలు ఉన్నట్టు ఓకేనా బై టెన్ అనమాట బై టెన్ ఓకేనా అంటే మైనస్ టూ పాయింట్ వన్ మైనస్ టూ పాయింట్ వన్ ఓకే అంటే మొత్తం నూట ముప్పై నుంచి మైనస్ టూ పాయింట్ వన్ తీస్తే వన్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ సో ఇది యావరేజ్ ఓకేనా వన్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ ఓకే ఇది యావరేజ్ అవుతుంది అర్థమైందా ఎలా చేస్తాం అర్థమైందా బట్ కావాలి ఒకవేళ మీరు చెక్ వెరిఫై చేసుకోవాలంటే ఇందాక మీద ఒకవేళ క్యాలిక్యులేటర్లో కొట్టేసి చూడండి మా ఇందాక మనం ఒక స్టెప్ వేసాం కదా జనరల్ ప్రాసెస్లో దాని బట్టి దాని స్టెప్ వేసి చూసుకోండి ఒకసారి క్యాలిక్యులేటర్ పెట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి సో మీకు యావరేజ్ అంత అర్థమైపోతుంది సో ఇది ఒక మెథడ్ అనమాట ఇలాంటి పెద్ద నెంబర్లు వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి పెద్ద నెంబర్లు వచ్చినప్పుడు ఇలా రెండు యొక్క రేషియో గురించి ఇలా ఇలా తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం పెద్ద నెంబర్లు మల్టిప్లికేషన్ డిఫికల్ట్ అయిపోయినప్పుడు ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుంటే యావరేజ్ అనే దానికి ఈజీగా అయిపోతుంది ఓకేనా ఈ మెథడ్ అర్థమైనట్టేనా సో ఇది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి జాగ్రత్తగా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకేనా సో థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు ముగ్గురు బాలుల సగటు వయసు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు వారి వయసుల మధ్య నిష్పత్తి త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ అయినా చిన్న బాలుడి వయసు ఎంత అంటున్నాడు ఓకేనా సో మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు ముగ్గురు అనమాట సో ముగ్గురి సగటు వయసు ఎంత ఎంత అంటున్నాడు అంటే ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు అంటున్నాడు ఫ్రెండ్స్ ముగ్గురు సగటు వయసు ఎంత అంటున్నాడు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు అంటున్నాడు ఓకేనా ఇది ఎంతమందిది ముగ్గురుది అంటే ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు ఎంతమంది ముగ్గురుది అనమాట ఓకే ఎంతమందిది ముగ్గురుది ఇప్పుడు ఆ ముగ్గురిని ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అనుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఏబిసి అనుకుందాం ఆ ముగ్గురిని ఆ ముగ్గురిని ఏబిసి అనుకుందాం ఓకేనా సో అంటే ఇప్పుడు ఏబిసిల సగటు ఇరవై నాలుగు ఓకేనా అప్పుడు ఏబిసిల సమ్ మొత్తం ఏజ్ ఎంత అవుతుంది సగటు అనేది ఇరవై నాలుగు అయితే మొత్తం ఏజ్ ఎంత వస్తుంది మొత్తం వాళ్ళ అంటే వాళ్ళ ఏజెస్ యొక్క సమ్ వాళ్ళ వయసుల మొత్తం ఎంత అవుతుంది ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ అంతేనా సెవెంటీ టూ అర్థమైందా ఇక్కడ యావరేజ్ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ అమ్మ అప్పుడు సమ్ ఎంత అవుతుంది యావరేజ్ ట్వంటీ
ఇప్పుడు మనకి రాసులు మొత్తం కావాలనుకున్నాం అనుకోండి రాసులు మొత్తం కావాలంటే సరాసరి దీంతో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి రాసులు మొత్తం వచ్చేస్తుంది కదా సరాసరి దాంతో మల్టిప్లై చేస్తే రాసులు మొత్తం ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ముగ్గురు యొక్క వయసు యొక్క వయసు కావాలి ముగ్గురు వయసు ఎంత అవుతుందో కావాలి కాబట్టి ఈ సరాసరిని దీంతో మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది అంతేనా అర్థమైనట్టేనా ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ముగ్గురు వయసు ఎంత అవుతుంది డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు ముగ్గురు వయసు ఎంత అవుతుంది డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు క్వశ్చన్లు ఏమంటున్నాడు వీటి రేషియో ఎలా ఉంది త్రీ ఇస్ టూ ఫోర్ ఇస్ టూ ఫైవ్ వాళ్ళ రేషియో ఎలా ఉంది త్రీ ఇస్ టూ ఫోర్ ఇస్ టూ ఫైవ్ ఇప్పుడు చెప్పండి మొత్తం ఎన్ని భాగాలు పన్నెండు భాగాలు పన్నెండు భాగాలు ఎంత అవుతుంది డెబ్బై రెండు ఒక భాగం ఎంత సెవెంటీ టూ బై ట్వెల్వ్ అంటే ఎంత సిక్స్ అనమాట అంటే వన్ పార్ట్ సిక్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు క్వశ్చన్లు ఏమి అడిగాడు తక్కువ వయసు ఉన్నవాడు ఏజ్ కనుక్కోమన్నాడు వాళ్ళు చిన్నవాడి యొక్క ఏజ్ కనుక్కోమన్నాడు పిల్లలు చిన్నవాడు అంటే వీడే కదా వీడి వయసు మూడు పాటలే ఉంది మొత్తం మీద అంటే చిన్నవాడు వీడే అవుతాడు కదా ఓకేనా అప్పుడు త్రీ ఇంటూ సిక్స్ దట్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ ఓకే చిన్నవాడి వయసు ఎంత అంటే ఎయిటీన్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏం చేశాడు ఏజెస్ ప్లస్ యావరేజ్ రెండింటిని మిక్స్ చేసి క్వశ్చన్ అనమాట ఓకేనా యావరేజ్ కాన్సెప్ట్ ఉంది ఏజెస్ కాన్సెప్ట్ ఉంది సో ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఈ మధ్య లేటెస్ట్ అలాగే వస్తుంది రెండు మూడు టాపిక్స్కి సంబంధించి రిలేట్ చేసి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు అంటే పర్సంటేజెస్ని యావరేజెస్ని అలా మిక్స్ చేయడం లేదా పర్సంటేజెస్ని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ని అలా మిక్సింగ్ క్వశ్చన్సే మనకి ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా వస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జామ్స్లో ఓకే అర్థమైనట్టేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకేనా మూడు వరుస సరి సంఖ్యల మొత్తం వాటి సరాసరి కంటే ముప్పై రెండు ఎక్కువ ముప్పై రెండు ఎక్కువ వాటిలో మధ్య సంఖ్య ఎంత వాటిలో మధ్య సంఖ్య ఎంత చూడండి ఇప్పుడు ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు మూడు వరుస సరి సంఖ్యల మొత్తం మూడు వరుస సరి సంఖ్యల అంటున్నాడు నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే ఆ మూడు వరుస సంఖ్య ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సరి సంఖ్యలు అంటే ఏంటమ్మా టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ ఇవే కదా సరి సంఖ్యలు అంటే సరి సంఖ్యలు అంటే ఇవే కదా ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటారు ఈ సరి సంఖ్య అంటే ఏంటి ఏదైతే రెండు చేత భాగించబడుతుందో ఏదైతే రెండు చేత భాగించబడుతుందో దాన్ని సరి సంఖ్య అంటాం అంతేనా అంతే కదా అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇవన్నీ సరి సంఖ్యలు ఇప్పుడు వాడు క్వశ్చన్లో ఒక మాట అన్నాడు వరుస సరి సంఖ్యలు వరుస సరి సంఖ్యలు ఓకే ఇప్పుడు చూడండి రెండు నాలుగు ఆరు వరుస సరి సంఖ్యలు అవుతాయా అలాగే నాలుగు ఆరు ఎనిమిది వరుస సరి సంఖ్యలు అవుతాయా అంతేనా అంటే ఇప్పుడు ఈ వరుస సరి సంఖ్యలు అంటే చూడండి దీనికి దీనికి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ఫ్రెండ్స్ దీనికి దీనికి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది రెండు అలాగే దీనికి దీనికి మధ్యలో డిఫరెన్స్ రెండు అంతేనా అంతేనా అర్థమైందా అంటే ఏదైనా వరుస సరి సంఖ్యలు అంటే వాడికి డిఫరెన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ఆ రెండు నెంబర్ల మధ్యలో టూ అంతే కదా అర్థమైందా సో ఇప్పుడు నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఇక్కడ నేను ఒక నెంబర్ని ఆ సరి సంఖ్యలు అంటున్నారు కదా దాంట్లో మధ్యలో నెంబర్ని నేను ఎక్స్ అనుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్ అనుకున్నాను సో ఇటు పక్క నెంబర్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇటు పక్క నెంబర్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇలా తీసుకోవచ్చా ఆ మూడు నెంబర్స్ని ఆ మూడు నెంబర్స్ని ఇలా తీసుకోవచ్చా ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో ప్లస్ టూ ఉందా డిఫరెన్స్ అనేది ప్లస్ టూ నేనా ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో ప్లస్ టూ ఉందా ఇప్పుడు ఈ వరుస సరి సంఖ్యలు అవుతాయా అర్థమైందా ఎలా తీసుకున్నాము అర్థమైనట్టే కదా ఇది అర్థమైతే ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంతా ఈజీగా అయిపోతుంది అర్థమైందా సో ఇలా వరుస సరి సంఖ్యలు అంటే ఇలా తీసుకోవాలన్నమాట ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ మూడు వరుస సరి సంఖ్యలు అన్నాడు అలా కాకుండా ఐదు వరుస సరి సంఖ్యలు అన్నారు అనుకోండి ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ అవుతుంది అనమాట అలా తీసుకుంటే ఈజీ మీరు కావాలంటే ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఇబ్బంది లేదు బట్ ఇలా తీసుకుంటే క్యాలిక్యులేషన్ సింపుల్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇలా తీసుకుంటే క్యాలిక్యులేషన్ సింపుల్ అవుతుంది ఏం చెప్తున్నాను ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ అండ్ ఎక్స్ ప్లస్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఓకేనా ఓకే చూద్దామా ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు క్వశ్చన్లో మూడు వరుస సరి సంఖ్యల మొత్తం మొత్తం అంటున్నాడు అంటే యాడ్ చేయమంటున్నాడు ఆ మూడింటిని ఈ మూడింటిని యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి ఈ టూ ఈ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోయి త్రీ ఎక్స్ అంతేనా త్రీ ఎక్స్ మొత్తము వాటి సరాసరి కంటే వాటి సరాసరి కంటే ఇప్పుడు వీటి సరాసరి ఎంత అవుతుందో చెప్పండి ఈ మూడింటి యొక్క సరాసరి సమ్ ఇది సమ్ బై త్రీనే కదా సమ్ము త్రీ ఎక్స్ అమ్మా సమ్ బై త్రీ అంటే మూడు నెంబర్లు ఉన్నాయి సమ్
टू एक्स इक्वल टू थर्टी टू एक्स इक्वल टू सिक्सटीन एक्स इक्वल टू सिक्सटीन क्वेश्चन में आड़े वाले वाटो मध्य संख्य अंत डैरक्ट वे चूसरा वाट मध्य संख्य अंत डैरक्ट वे एक्स इक्वल टू सिक्सटीन अन्ट ओके स्टे रास्कोटे इंपारटे पड़ती ओके रास्कते मन सिंपल् क्वेश्चन अने ओके एलाजूम चुस्को अर्थम कदा चूँ अंत मन इला रेग्युर् टाइप आफ क्वेश्चन वस्तू उ इक वर्स सर संख्यल अलग वर्स बेस संख्यल अर्थम लेदा एन नाचुल नंबर गुरी माटाड़ता ओके सो यह टाइप आफ मोडल क्वेश्चन अने वस्तू उ ओके एग्जाम सो अर्थम कदा नैक्स्ट क्वेश्चन के नैक्स्ट क्वेश्चन नैक्स्ट फिफ्त क्वेश्चन फिफ्त क्वेश्चन चपंडी एबी मरी सील सगटू बर एन भाई नाग केजील एबी मरी सील सगट बर एन भाई नाग केजील डी कल सगट बर एन भाई की चेरी डी कल सगट बर एन भाई की चेरी डी कंटे मूड केजी अदन बर गल डी ए स्था बीसीडी मरी वील सगट बर डेबई तुम अच्छे ए बर एंता ए बर एंता सो इन क्वेश्चन चूँ फस्टना फस्ट पाइंट एबी मरी सील सगट बर एन भाई नाग केजील ए प्लस बी प्लस सी इक मुगर का बै थ्री ऐवरेज वेट अने केजील एन भाई नाग केजील ओके इपू एबीसी मत बरवे एंतनी ऐवरेज एन भाई नाग मोतमे चपंडी रूम याबे रू अंतना एबीसी ऐवरेज मोतम बरवे रुपना डी कल डी सगट बर कल एन भाई की चरत डी कल ओके अंत अ प्लस बी प्लस सी प्लस डी बै फोर ईक्वल टू अंता एंतना डी कल सरासरी एन भाई अवतना डी कल सरासरी एन भाई अवतना ओके अंत ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अंत वाल मोतम अब चपंडी वील न मोतम रूम सारी मूड वाल इरव ओके ओके मूड वाल इरव इप्ड चूँ एबीसी रूल याबे रू एबीसीडीएमो मूड इरव मन की डी चपेव डी अंत चपाली डी अंत इधक नलब एम इदे अरवे एन सो डी ओक वेट वे अंत अरवे एम केजील डी ओक वेट अंत अरवे एम केजील मत अंदर वेट इध मुगर वेट इध नल्बर वेट सो यह मुगर वेट लीसे मन डी ओक वेट वे क्वेश्चन में नैक्स्टेमंटना डी कंटे मूड केजील अदन बर गल इन ये स्थान में रागा ओके डी कंटे मूड केजील अदन अंत यह वेट एंत सी वन केजेस अन्ट ओके सी वन केजेस अनेवा ये स्था अंत ये प्लेस वाड़न वीडियो सी वन केजेस अनेवा ये स्था में वस्ते बीसीडीई सगट बर डेबई तुम केजील अना अंत बी प्लस सी प्लस डी प्लस इला यावरेज वेट अंत अटुना सी नई केजेस अटुना ओके नई नई केजेस अटुना इपी इन की तस इपी इधल्त बी प्लस सी प्लस डी प्लस सिक्सटी सी वन सारी एंटे तम्मा सी वन इपड़े मूड वरवे अंत मूड पदहार अंतना मूड वदार अब बी प्लस सी प्लस डी एम चपंडी सी वन तीसमे कदा सी वन तीस अंत सी वन तीस फाइव सेवन अंटे लैवन लैवन अंटे फोर फोर टू अटे बी प्लस सी प्लस डी अने टू फारे फाइव केजेस ओके प्लस डी प्लस डी अने टू फार्ट फाइव केजेस इप्ड मन की ए अड़ना ए अड़ना अंतना दीनि तीस सरपोदा एने ओके त्री ट्वेंटी मैनस् टू फारटी फाइव दट सी फाइव सारी सी फाइव केजी ओके अर्थमेंटना सी फाइव केजी वे ओके सो अर्थम क्वेश्चन अला चूँ रूम मूड यावरेज मन अड़का जाग्रत अर्थम चुस्को क्वेश्चन अने के स्टाडर्ड क्वेश्चन इको सारे एग्जाम रिपीट क्वेश्चन वेरियस एग्जाम क्वेश्चन ओके अर्थम कदा नैक्स्ट सिक्त क्वेश्चन चुदा फ्रेंड्स ओके सिक्त क्वेश्चन एम पदना बालिक मरी उपाध्याय तो सह सगट बर पदहे संवसरा 
ఉపాధ్యాయుడిని తొలగించిన సగటి బరువు ఒకటి తగ్గు తగ్గినది ఉపాధ్యాయుని వయసు ఎంత అంటున్నాడు ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఫోర్టీన్ మొత్తం పద్నాలుగు మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు ప్లస్ ఒక సార్ ఉన్నారండి వాళ్ళ సార్ కూడా ఒక ఒక ఆయన ఉన్నాడు అంచా మొత్తం కలిపి వీళ్ళ యావరేజ్ ఎంత అవుతుందండి పదిహేను సంవత్సరాలు అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ యావరేజ్ ఫిఫ్టీన్ మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు పదిహేను సో ఫోర్టీన్ గర్ల్స్ ప్లస్ వన్ సార్ అనమాట ఒక సార్ వీళ్ళు కలిపి మొత్తం ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అంటున్నారు యావరేజ్ అనేది ఇప్పుడు మొత్తం సమ్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి ఫోర్టీన్ గర్ల్స్ ప్లస్ వన్ ఒక సార్ వీళ్ళు మొత్తము సమ్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంతేనా పదిహేను పదిహేను రెండు వందల ఇరవై ఐదు అవుతుంది వీళ్ళ వయసు ఇప్పుడు కనుక సార్ కనుక లేకపోతే ఉపాధ్యాయుని తొలగించిన సగటు బరువు ఒకటి తగ్గుతుంది సగటు బరువు ఒకటి తగ్గుతుంది ఉపాధ్యాయుని తొలగించారు అంటే ఇప్పుడు పద్నాలుగు మంది ఉన్నట్టేనా ఉపాధ్యాయుని తీసేస్తే మొత్తం పద్నాలుగు మంది ఉన్నారు సగటు బరువు ఒకటి తగ్గుతుంది అన్నారు ఇందాక ఇచ్చిన సగటు బరువు పదిహేను సంవత్సరాలు ఇప్పుడు సగటు బరువు ఎంత అవుతుంది పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అంతేనా ఇది ఎంతమంది పద్నాలుగు మంది ఓన్లీ పద్నాలుగు మంది అమ్మాయిలే అంతే కదా సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఓన్లీ అమ్మాయిలు అనమాట సమాప్త గర్ల్స్ మొత్తం అందరి గర్ల్స్ది సగటు బరువు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అంటే సార్ని తీసేస్తే అమ్మాయిల వరకు సగటు బరువు అనేది పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అన్నారు ఇప్పుడు మొత్తం గర్ల్స్ యొక్క వయసు అంతా మొత్తం కలిపితే వన్ నైంటీ సిక్స్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ వన్ నైంటీ సిక్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఉపాధ్యాయుని బరువు ఎంత అన్నారు ఉపాధ్యాయుని బరువు అంటే దీనిలోంచి తీసేస్తే వచ్చేస్తా డైరెక్ట్గా చెప్పండి ఓకే అంతే కదా అది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లస్ ఫోర్ మొత్తం ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ అనమాట సార్ ఏజ్ సార్ ఏజ్ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ అనమాట ఓకేనా సింపుల్ క్వశ్చనే ఓకే అర్థం చేసుకోండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూద్దామమ్మ సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకేనా సెవెంత్ క్వశ్చన్లో ఏమంటున్నాడు పది సంఖ్యల సగటు ఏడు పాయింట్ ఆరు తర్వాత పరిశీలనలో ఒక సంఖ్యను ఎనిమిదిని పొరపాటుగా మూడుగా తీసుకోవడం జరిగినదని పరిశీలనలో తెలిసింది నిజమైన సగటు ఎంత నిజమైన సగటు ఎంత సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఫస్ట్ టెన్ నెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ అనేది సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ అంటున్నాడమ్మా ఓకే టెన్ నెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ ఎంత సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇప్పుడు సమ్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి సెవెంటీ సిక్స్ అంతేనా సమ్ము సెవెంటీ సిక్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఈ నెంబర్స్లో దీంట్లో ఒక నెంబర్ అనేది ఎయిట్ తీసుకోవాల్సింది త్రీ తీసుకున్నారు ఎంత తీసుకోవాలి ఎయిట్ తీసుకోవాల్సింది త్రీ తీసుకున్నారు అనమాట అంతేనా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత తగ్గుతుందమ్మా మామూలుగా అయితే ఇక్కడ మూడు ఆల్రెడీ కలిపేసాము మామూలుగా ఎనిమిది తీసుకోవాలి మూడు మూడు తగ్గి అంటే ఎనిమిది తీసుకోవాలి మూడు తీసుకున్నారు అంటే ఇంకో ఐదు తక్కువ తీసుకున్నట్టే కదా ఐదు తక్కువ తీసుకున్నారు అంతేనా చెప్తున్న అర్థమవుతుంది కదా మొత్తం అయితే మామూలుగా అయితే ఆ నెంబర్ ఎనిమిది అమ్మ కానీ ఏంటంటే మూడు అని తీసుకున్నారు అంటే ఐదు తక్కువ తీసుకున్నారు ఇప్పుడు ఈ సమ్కి ఐదు కలిపితే సరిపోతుందా కరెక్ట్ సమ్ వచ్చేస్తుందా దీనికి ఫైవ్ కలిపితే ఓకే దీనికి ఫైవ్ కలిపితే ఇప్పుడు మనకి కరెక్ట్ సమ్ వచ్చేసింది ఓకేనా కరెక్ట్ సమ్ ఎంత ఎయిటీ వన్ అనమాట కరెక్ట్ సమ్ ఎయిటీ వన్ సో ఇప్పుడు దీని యావరేజ్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి ఇప్పుడు యావరేజ్ ఎంత అవుతుంది ఎయిటీ వన్ బై టెన్ అంటే ఎయిట్ పాయింట్ వన్ అనమాట ఓకే యావరేజ్ అనేది ఎయిట్ పాయింట్ వన్ రావాలి ఓకేనా అర్థమైనట్టేనా రెండు గంటల్లో గణేష్ ఒక జీపుని గంటకి పదిహేను కిలోమీటర్ల సరాసరి వేగంతో నడిపి తర్వాత మూడు గంటలు సరాసరి వేగంని యాభై శాతంకి పెంచాను యాభై శాతంకి పెంచాను మొత్తం ఐదు గంటల్లో అతడి సరాసరి వేగం ఎంత ఐదు గంటల్లో అతడి సరాసరి వేగం ఎంత ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఫస్ట్ రెండు గంటలు ఫస్ట్ రెండు గంటల్లో టూ అవర్స్లో ఏం చేస్తున్నాడు పదిహేను ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడమ్మా ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడు ఓకేనా నెక్స్ట్ త్రీ అవర్స్ ఏం చేస్తున్నాడు నెక్స్ట్ త్రీ అవర్స్ ఏమన్నాడు ఈ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్కి ఈ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్కి ఇంకో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా స్పీడ్తో ఇంకో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా స్పీడ్ అంటే పదిహేను దీనికి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యాడ్ చేయడం అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో దీంట్లో హాఫ్ యాడ్ చేయడమేగా ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ దీంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఈ స్పీడ్తో వెళ్తారు నెక్స్ట్ త్రీ కిలోమీటర్స్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ రెండు గంటలు పదిహేను కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే మొత్తం ఎన్ని కిలోమీటర్లు కవర్ చేసినట్టు ఫ్రెండ్స్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ అయినా రెండు గంటల్లో గంటకి పదిహేను కిలోమీటర్లు చొప్పున వెళ్తున్నాడంటే అంతేనా నెక్స్ట్ మూడు గంటల్లో ఇరవై రెండు పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్లు చొప్పున వెళ్తున్నాడంటే మొత్తం ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేసినట్టు సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే
నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో వెళ్తాడు ఇతని ఇది అతని యావరేజ్ స్పీడ్ అనమాట ఇది అతని యావరేజ్ స్పీడ్ సరాసరి వేగము సరాసరి వేగం అనమాట అది ఓకేనా అర్థమైనట్టేనా నెక్స్ట్ నైన్త్ క్వశ్చన్ చూద్దామా నైన్త్ క్వశ్చన్లో ఏమంటున్నాడు ఒక కుటుంబంలో ఏడుగురు సభ్యుల సగటు వయసు ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ప్రస్తుతం ఒక బాలుడి వయసు ఐదు సంవత్సరాలు అయినా అతను జన్మించినప్పుడు కుటుంబ సగటు వయసు ఎంత అతను జన్మించినప్పుడు కుటుంబ సగటు వయసు ఎంత అంటున్నాడు ఇప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీలో మొత్తం ఏడుగురు ఉన్నారమ్మా టోటల్ ఏడుగురు ఉన్నారు ఓకేనా ప్రస్తుతం ఈ ఏడుగురు యొక్క యావరేజ్ పేజీ ట్వంటీ నైన్ ఇది సమ్ అనమాట వాళ్ళ సమ్ సమ్ ఆఫ్ ఏజెస్ అనమాట సమ్ ఆఫ్ ఏజెస్ ఓకే సో ఇప్పుడు సమ్ సమ్ ఎంత వస్తుందో చెప్పండి దీన్ని బట్టి ట్వంటీ నైన్ ఇంటూ సెవెన్ అదేనా ఎంత వస్తుందమ్మా రెండు వందల పది ఒకటి తగ్గించుకోండి అదే అంటే ముప్పై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు రెండు వందల పది ఒకటి తక్కువ ఉంది కదా అంటే రెండు వందల పదికి ఒక ఏడు తగ్గిస్తే సరిపోతుంది దట్ ఈస్ టూ నాట్ త్రీ అంతేనా మూడు వేల ఇరవై ఒకటి ఓకే ఇది వాళ్ళ మొత్తం అంటే ఏడుగురు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ యొక్క సమ్ అనమాట ఏజ్ యొక్క సమ్ టూ నాట్ త్రీ వచ్చింది ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే దీంట్లో ఒక అబ్బాయి ఒక అబ్బాయి వయసు ఈ ఏడుగురులో ఒక అబ్బాయి వయసు ఐదు సంవత్సరాలమ్మా ఐదు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే ఆ అబ్బాయి పుట్టినప్పటికీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ యావరేజ్ ఎంత అంటున్నాడు ఆ అబ్బాయి పుట్టినప్పుడు దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే అంటే ఐదు సంవత్సరాలు తగ్గించాలి అంటే ఆ అబ్బాయి పుట్టినప్పుడు దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే అందరి నుంచి ఐదు ఐదు సంవత్సరాలు తగ్గించుకుంటా వెళ్ళాలి అంతేనా ఇక్కడ ఏడుగురు ఉన్నారమ్మా ఇది ఏడుగురు యొక్క ప్రజెంట్ ఏజ్ ఓకేనా ఇది ఆ ఏడుగురు యొక్క ప్రజెంట్ ఏజ్ ఇప్పుడు ఐదు సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్దాం అంటున్నాడు ఎందుకంటే అబ్బాయి పుట్టిన ఇప్పుడు ప్రస్తుతం దాంట్లో ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు అతని వయసు ఐదు సంవత్సరాలు అతను పుట్టిన టైంకి వెళ్దాం అంటున్నారు అతను పుట్టిన టైంకి వెళ్ళి యావరేజ్ అడుగుతున్నాడు అంటే అతను పుట్టిన టైంకి వెళ్ళి యావరేజ్ అడుగుతున్నారు అంతేనా అంటే ఈ ఏడుగురు ఈ ఏడుగురు దీని దగ్గర నుంచి ఐదు ఐదు చప్పున తీసేయాలి అంతేనా ఐదు ఐదు సంవత్సరాలు చప్పున తీసేయాలి అంటే మొత్తం ఏడుగురు ఐదు సంవత్సరాలు చప్పున తీసేస్తే మొత్తం ఎంత తగ్గించాల్సి వస్తుంది ముప్పై ఐదు తగ్గించాలన్నమాట సో దీని నుంచి థర్టీ ఫైవ్ తీసేయండి థర్టీ ఫైవ్ తీసేస్తే ఎంత అవుతుందమ్మా ఎయిట్ సిక్స్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అదేనా వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఓకే ఇప్పుడు యావరేజ్ చెప్పండి ఇప్పుడు మనకేమంటున్నాడు వీ వీటి వరకు యావరేజ్ కనుక్కోమంటున్నాడు ఓకే అతను పుట్ అతను ఐదు సంవత్సరాల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఫ్యామిలీ యావరేజ్ ఎంతో కనుక్కోమంటున్నాడు అంతేనా యావరేజ్ ఎంతో కనుక్కోమంటున్నాడు ఓకే ఇప్పుడు వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ బై ఎంత ఎంత వేయాలి ఇక్కడ సిక్స్ వేస్తాం అంతేనా వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ బై సిక్స్ అంటే మనం అతను పుట్టిన సమయానికి వెళ్ళిపోయి యావరేజ్ కనుక్కుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్ అతను పుట్టిన టైంలో అప్పుడు ఫ్యామిలీలో ఆరుగురు ఉన్నట్టే కదా అతను లేని కదా అతను పుట్టిన సమయానికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఫ్యామిలీలో అతను ఉన్నాడు కదా అతని వయసు అతను ఉన్నాడు అంతేనా అప్పుడు ఆరుగురు ఉన్నట్టే కదా అతను ఇంకా పుట్టలేదు అంటే అతను పుట్టే టైంకి వెళ్ళారు అంటే అతను లేడు అనే కదా ఫ్యామిలీలో అప్పటికి ఓకేనా మామూలుగా అయితే ఏడు అతను పుట్టే టైంకి వెళ్ళాం కాబట్టి అతను ఫ్యామిలీలో లేడు మొత్తం ఆరుగురే ఉన్నట్టు ఓకేనా ఎంత అవుతుంది చెప్పండి క్యాన్సిలేషన్ చెప్పండి అమ్మా ఆ రెండు సార్లు రెండు సార్లు ఎనిమిది సార్లు అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ అనమాట సో ఎంత అవుతుంది వాళ్ళ యావరేజ్ ఫ్యా ఆరుగురు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ యావరేజ్ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అనమాట ఓకేనా ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అంతమైనట్టేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లు ఏమంటున్నాడు ఎంత క్వశ్చన్ చూడండి ఒక క్రికెట్ ఆటగాడి బౌలింగ్ సగటు పన్నెండు పాయింట్ నాలుగు రన్స్ పర్ వికెట్ ఇరవై ఆరు పరుగులకు ఐదు వికెట్లు తీయడం ద్వారా అతని బౌలింగ్ సగటు జీరో పాయింట్ నాలుగు తగ్గింది ఆఖరి మ్యాచ్ల వరకు అతన్ని తీసుకున్న వికెట్ల సంఖ్య వికెట్ల సంఖ్య అడుగుతున్నాడు ఆఖరి మ్యాచ్ వరకు అతను తీసుకున్న వికెట్ల సంఖ్య సో ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ బ్యాట్స్మెన్ ఉన్నారనుకోండి బ్యాట్స్మెన్కి యావరేజ్ అనేది బ్యాటింగ్ యావరేజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది అర్థమైందా బౌలర్కి అనేది బౌలింగ్ యావరేజ్ తగ్గించుకుంటానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడైనా అంటే బౌలింగ్ యావరేజ్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక వికెట్ తీయడానికి అతను ఎన్ని పరుగులు ఇస్తున్నాడు అనేది బౌలింగ్ యావరేజ్ బౌలర్ ఏమనుకుంటాడు తక్కువ రన్స్ ఇచ్చి ఎక్కువ వికెట్లు తీయాలనుకుంటాడు అది బౌలర్ది అంతేనా సో కాబట్టి ఏంటంటే బౌలర్ అనేవాడు బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్న కొద్దీ అతని యావరేజ్ అనేది సగటు ఉంటుంది కదా అది తగ్గుతూ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఈ ఒక్క విషయం క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి అప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ మనం చేయొచ్చు ఓకేనా బ్యాట్స్మెన్ యావరేజ్ ఏమో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది రన్స్ కొట్టే కొద్ది బ్యాట్స్మెన్ యావరేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బ్యాట్స్మెన్ యావరేజ్ ఎలా చూస్తారంటే నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాచెస్కి ఇతను అంటే 
ఎందుకుంటున్నాడు ఎక్స్ వికెట్లు తీసాడనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు యావరేజ్ ఎంత ఉంది చెప్పండి బౌలింగ్ యావరేజ్ రన్స్ బై అతను ఎన్ని రన్స్ ఇచ్చాడు బై తీసిన వికెట్లు అంతేనా రన్స్ బై వికెట్స్ అతను ఎక్స్ అనే వికెట్లు తీసాడు అనుకుంటున్నాను నేను అది మనకి ఎంత చెప్పలేదు ఎక్స్ వికెట్స్ తీసాడు అనుకుంటున్నాను నేను ఓకేనా సో రన్స్ బై వికెట్స్ రన్స్ బై వికెట్స్ మనకి ఎంత అని చెప్పారు ఆ సగటు ఎంత అని చెప్పాడు ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ సగటు ట్వెల్వ్ పన్నెండు పాయింట్ నాలుగు అని చెప్పాడు సగటు అంతేనా సో పన్నెండు పాయింట్ నాలుగు అనమాట సగటు ఇప్పుడు మొత్తం రన్స్ చెప్పండి రన్స్ ఎంత అవుతుంది ఎప్పుడు రన్స్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ రన్స్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ ఎక్స్ అనమాట ఇవి అన్ని రన్స్కి అతను వికెట్ తీస్తున్నట్టు అనమాట ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ సో అర్థమైనదిగా ఈ స్టెప్ అర్థమైనట్టేనా ఈ స్టెప్ ఒకటి చూడండి ఇది ఒక్కటి అర్థం చేసుకోండి ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు అంటే నెక్స్ట్ మ్యాచ్లో సో నెక్స్ట్ ఏం జరిగిందంటే నెక్స్ట్ అతను ఇరవై ఆరు పరుగులకి ఐదు వికెట్లు తీసాడు అనమాట నెక్స్ట్ దాంట్లో ఏం జరిగిందంటే అతను ఈ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ ఎక్స్ అనేది రన్స్ కదా దీనికి ఇంకో ఇరవై ఆరు రన్స్ కలిపి ఆ మ్యాచ్లో అతను ఐదు వికెట్లు తీసాడు అనమాట ఐదు వికెట్లు తీసాడు అంటే మామూలుగా అంతకుముందు ఎక్స్ వికెట్లు ఇప్పుడు ఈ మ్యాచ్లో ఐదు వికెట్లు తీసాడు అనమాట దానివల్ల అతను బౌలింగ్ సగటు దానివల్ల అతను బౌలింగ్ సగటు సున్నా పాయింట్ నాలుగు తగ్గింది సున్నా పాయింట్ నాలుగు తగ్గింది అంటే ఇంతకుముందు ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ ఉండేది ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ అయింది అనమాట ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ అయింది సున్నా పాయింట్ నాలుగు తగ్గింది అంటున్నాడు కదా సో ఈ స్టెప్ అమ్మ ఇది సో ఇక్కడ మనం కనుక ఈ స్టెప్ కనుక మీకు ఎలా వేసాం మనం అర్థమైపోతే మీకు అయిపోయినట్టే క్వశ్చన్ ఓకేనా ఓకే అర్థమైనట్టే కదా స్టెప్ మనం ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది ఎందుకు రాసుకున్నామమ్మ ఎక్స్ అనేది ఎందుకు రాసుకున్నాం అతను ఎక్స్ వికెట్లు తీసాడు అనుకుంటున్నాను అనమాట బౌలర్ యొక్క బౌలింగ్ యావరేజ్ అంటే రన్స్ పర్ వికెట్స్ బౌలింగ్ యావరేజ్ ఎలా వస్తుంది రన్స్ పర్ వికెట్స్ బ్యాట్స్మెన్ యావరేజ్ ఎలా వస్తుంది రన్స్ పర్ మ్యాచెస్ రన్స్ పర్ మ్యాచెస్ అనమాట బౌలర్కి రన్స్ పర్ వికెట్స్ రన్స్ పర్ వికెట్స్ అనమాట ఓకే ఎక్స్ అనుకున్నాను వికెట్స్ అనేవి మనం క్వశ్చన్లో ఏం కనుక్కోవాలి వికెట్ లేక కనుక్కోవాలి అందుకని దాన్ని ఎక్స్ అనుకున్నాను అనమాట ఓకేనా స్టెప్ అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు క్యాల్కులేషన్ చేయండి ట్వెల్వ్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీ అంతేనా సిక్స్టీ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ సిక్స్ అనమాట సో ఇది తీసుకొచ్చేయండి ఇది తీసుకొచ్చేయండి అంటే పాయింట్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇది వస్తే ఎంతమ్మా నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ బై టెన్ అని వస్తున్నా పాయింట్ ఫోర్ అమ్మా ఫోర్ బై టెన్ కదా టెన్ పైకి తీసుకెళ్ళిపోయి డైరెక్ట్గా ఓకేనా ఇప్పుడు చెప్పండి క్యాన్సిలేషన్ చూడండి ఇది సెవెంటీన్ టైమ్స్ ఇక్కడ టూ టైమ్స్ ఇది ఫైవ్ టైమ్స్ సెవెంటీన్ ఫైవ్స్ అంతా ఎయిటీ ఫైవ్ అని అడిగాడు అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే మొత్తం మనకి ఎక్స్ అనేది ఎయిటీ ఫైవ్ వచ్చింది ఓకేనా ఎక్స్ అనేది ఎయిటీ ఫైవ్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఆఖరి మ్యాచ్ వరకు అతను తీసిన వికెట్లు అంతా ఇది టోటల్ అనమాట ఇక్కడ మనకి ఎయిటీ ఫైవ్ అనేది టోటల్ అనమాట ఓకే ఆఖరి మ్యాచ్ వరకు అసలు తీసిన వికెట్లు అంటే ఎంత అవుతున్నాయి అప్పుడు మనకి మనకి మనం దీనికి మామూలుగా ఏంటంటే నెక్స్ట్ మ్యాచ్ కూడా కలుపుకుంటే ఈ ఐదు కూడా కలుపుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ మ్యాచ్ కూడా అయితే లాస్ట్ మ్యాచ్ వరకు అంటే మనం లాస్ట్ మ్యాచ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ వరకు యావరేజ్ తీసుకుంటేనేమో అంటే ఈ ఇంతవరకే యావరేజ్ కనుక తీసుకుంటే ఈ ఇప్పుడు చివరి ఆడిన మ్యాచ్ని కనుక కన్సిడర్ చేసుకోకపోతే ఎయిటీ ఫైవ్ అమ్మ చివరి ఆడిన మ్యాచ్ని కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకో ఇరవై ఆరు పరుగులు ఐదు ఐదు తీసారు కదా ఐదు వికెట్లు తీసారు కదా ఆ మ్యాచ్ని కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటే అప్పుడు నైంటీ తీసుకోవాలి ఓకే సొల్యూషన్ అనేది ఓకేనా సో క్వశ్చన్లో మనల్ని ఏది అడిగితే అదనమాట ఓకేనా దాన్ని బట్టి తీసుకోండి ఓకే అర్థమైనట్టేనా సో ఈ వీడియోలో కనుక మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి సో అవి మేము చూసి నెక్స్ట్ వీడియోస్లో వాటిని మీకు క్లారిఫై చేస్తాం సో ఇంకా ఎవరైనా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండ